А тем временем Владимир Путин выступил перед сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности, поскольку поздравлял их с праздником День органов безопасности был в Российской Федерации. Так вот, заявил Путин следующее. Ну, мол, нужно по ключевым направлениям усиливать работу для того, чтобы справиться с новыми рисками и угрозами. Вот что он сказал, среди таких направлений Путин перечислил борьбу с терроризмом, экстремизмом и защиту границ. К чему бы это? Об этом сейчас поговорим с Николаем Маламужем, генералом армии, руководителем службы внешней разведки Украины 5-10 годов. Николай Григорьевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям, Героям слава. слава. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, э, к чему прозвучали эти слова Путина? Ведь не просто так, неужели чувствует холодок по спине? Ну, в первую очередь, конечно, Путин сейчас опасается то, что есть конкретные угрозы к нему, это его жизнь, его окружение и, конечно, то, что он проигрывает стратегически на поле боя. Поэтому предполагаю, что именно действия, связанные с проведением специальных операций и на оккупированных территориях, на территории России будут расти. Он понимает, что сейчас уже по ключевым точкам, там, где находятся стратегические бомбардировщики, очень важные военные объекты, штабы, склады, проводятся специальные операции. Мы уже имеем конкретные факты. Вот недаром он взрывается, стратегические бомбардировщики поражаются, но это только начало. В этой ситуации он пытается именно сейчас контрразведчиков направить на то, чтобы именно усилить все контрразведные возможности для того, чтобы выявлять такие факты. Но это практически невозможно, потому что это масса, это война, это не в мирной обстановке, когда они контролируют от деревни до Москвы, Санкт-Петербурга. Это в военных условиях, когда никакие контрразведные органы не имеют возможности так действовать. С другой стороны, это, конечно, он пытается как-то держать границы, потому что понимает, что именно, возможно, на приграничье вот основные удары носиться там. А возможно, переход даже на территории, которые они захватили, в активной контратаке. Но для этого еще будут проводиться диверсионные операции, удары с тылов, с флангов, то есть партизанское движение. Это большая проблема и для контрразведки, и поэтому он пытается как-то поднять их дух и направить. И очень важная еще составляющая то, что в самой России постепенно зреют именно антипутинские настроения, особенно связанные с войной. Это связано с большими потерями, связано с, как он, многие считают, даже радикалы, обманом именно общества, а это уже опасность для режима. Это возможные массовые выступления, особенно в глубинке в национальных республиках. Это компетенция ФСБ, и он понимает, что эти тенденции будут нарастать. И если действительно будет прогресс системный, а мы уже сейчас имеем больше 100 тысяч только убитых на сегодняшний день россиян, и также десятки-десятки тысяч раненых, вот это уже, конечно, недовольство, которое будет проявляться в отношении Путина. Он пытается сегодня манипулировать, как-то перебрасывать вину на военных, на политиков, на НАТО, это все же не работает, это конкретно. Поэтому внутренняя опасность очень большая. И, конечно, он пытается еще показать именно и Западу, и всем странам, что если вы будете, и особенно в Украине, будете готовить какие-то разведывательные операции, диверсионные операции, мы тут готовы будем проводить очень такую активную акцию по проведению контрразведных действий, там, или даже боевых операций, вот, диверсионных действий. То есть он все, с одной с другой стороны, пугает. И основная часть, которая была закрыта, это, конечно, обеспечение высшего руководства России, в первую очередь его. Он понимает, что перспектива даже его устранения политического, юридического, даже физического, очень реальна. Поэтому основная часть, я так понимаю, установки была на то, чтобы обеспечить личную его безопасность и силами ФСБ, и других правоохранительных органов. Для этого он использовал как раз этот день, 20 декабря, который традиционно не празднуется как, как день э, госбезопасности, не только ФСБ, а и других служб. И, соответственно, эта установка как бы была стратегическая линия на активизацию действий. Там было положено на новые методы, новые технические оснащения, финансирование и, самое главное, агрессивных действий, активности. То есть в этой ситуации, я думаю, что Путин уже ставку делать для своей защиты, для защиты режима на репрессивные органы. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, а не являлось ли это, по сути, обращение Путина с призывом бороться с терроризмом и так далее к тем людям, которые, по сути, и могут найти табакерку потяжелее и сделать так, чтобы мир перестал страдать из-за диктатора в Российской Федерации? Вот как раз мы и отметили то, что основная закрытая часть, это была позиция на усиление защиты самого Путина. 
Вот. Это и проверка и окружения, это проверка и других спецслужб, и военных, и даже Пригожина Кадыровцы. Там уже нет объектов, которые не зоны контроля ФСБ. Поэтому особо доверенные части ФСБ, то есть подразделения, ориентированы на его защиту. Он пытается их сейчас даже проверять и по ходу уже контактов иметь прямые отношения даже не только с руководителем ФСБ Бортником, но и с заместителями, начальниками департаментов, чтобы иметь альтернативные каналы и альтернативные системы защиты. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот э, бытует мнение, что на самом деле в контексте будущего Путина есть у него всего-навсего два варианта, и оба ну, такие не, не очень перспективные, скажем прямо, это либо международный трибунал, либо бесславная смерть. Вот, кстати говоря, вот что заявил руководитель СБУ Василий Малюк в интервью Наталья Масичук для канала 1 плюс 1. Он заигрался, закрылся, зазнался. Это бункерный дед, он реально живет в своем больном мире и постигнет два варианта. Либо скамья подсудимый в Гаге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае. Николай Григорьевич, ну вот с вашим опытом, скажите, пожалуйста... Как вы думаете, какой вариант более реалистичен для Владимира Путина? Я думаю, что э, может быть и третий вариант. То есть эти два варианта я поддерживаю. Они могут быть как варианты. Вот. Но в данной ситуации выступление Байдена, оно четко озвучило, что даже с террористом нужно будет встречаться. То есть они предполагают, что на каком-то этапе, когда Россия будет побеждена и оставит территорию нашего государства, включая Крым, все-таки э, переговоры с ним будут. То есть это позиция сегодня США, на сегодняшнюю ночь. Вот. Они предполагают, что именно на каком-то этапе, когда уже режим ослабнет, все-таки с Путиным будут договариваться о э, мире, о репарациях в Украине, о системе безопасности, то есть разных моментов. Вот. Но в данный момент э, мы смотрим, что э, Путин настроен на то, чтобы дожать ситуацию, объявив новую мобилизацию, новые угрозы, даже ядерные, он пытается и запугать мир, а с другой стороны еще надеется, что какие-то будут возможности наступать на операции. Или с севера, или с юга, или с востока. Перспектив нет, но он еще живет этими иллюзиями. Поэтому, скорее всего, режим будет ослабевать. На каком-то этапе, я знаю, и все, так сказать, Путина окружение, они, конечно, будут ее склонять к тому, чтобы выйти с войны на каких-то приемлемых условиях. Это для них самый такой приемлемый, приемлемый будет вариант. Пойдет и Запад, и мы. Придем, при том, так сказать, только когда он полностью освободит территории. И все механизмы репарации мира, безопасности, да, еще может быть. Я думаю, что пока позиция администрации США такая. Хотя перспективы, если мы будем иметь перспективы стратегических наступательных операций, будет масштабная паника, вот тогда вот то, что говорил Малюк, тогда уже эти варианты сработают. Ему могут устранить свои же. Или юридически устранить, где-то отправить на дальние, так сказать, места или в Сибирь, или в третьи страны, или физически, когда это будет острое противостояние внутри уже команды Путина. Эти варианты возможны. Я предполагаю то, что в данный момент первый сценарий будет основной пока, то, чтобы полностью подавить режим, освободить территории мощно, и с другой стороны выйти на какие-то мирные договоренности. С Путиным или без Путина. Это уже будет пока эта история. Насколько эффективно сработают и наши вооруженные силы, Наши партнеры, ну и, конечно, насколько будет большой раскол, что союзники и партнеры Путина готовы ее будут убрать. Вот. Я думаю, что сценарий такой очень реальный. К весне лету я четко вижу, что он будет реализован. Николай Григорьевич, мы с Владимиром сегодня с самого утра обозначили то, что тема визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты – это такая красная линия сегодняшнего дня. Все мы понимаем важность этого события. И вот э, вы уже сегодня затронули э, данный аспект. И давайте вот сейчас э, ну вот задам вопрос вам так. Всеобъемлющая на самом деле тема – визит Зеленского в Вашингтон – для вас что стало самым знаковым в этом визите? Заявление Байдена, заявление украинского президента, пакет военной помощи, вещи, которые, возможно, остались вне кадра, но вы их считали по заявлениям, по интонациям э, Зеленского и Байдена. Вот скажите, пожалуйста, главное для вас что? Главное, что у нас имеется полное стратегическое понимание между Украиной и э, США в отношении перспектив России и победы Украины и освобождения наших территорий. Что не только, например, Донбасс, но и Крым, и четкие все параметры после э, победы, какие должны быть соблюдены. Это первая составляющая. Я так э, четко понимаю, что сейчас именно э, по закрытой части было обсуждено 
конкретные пакеты помощи высокоточно вооружения. Не только система Патриот, она пока будет поставлена одна, еще пока обучение, это месяцы пройдут. А сейчас конкретно управляемые ракеты, это то, что именно очень мощно будет поражать системы, э, те, которые сейчас Россия пытается нарастить старого производства, и вот эти все мобилизованные части, которые будут бросать, а эти модели, которые мы получим, будут просто-напросто обесценивать их еще на подходах. Это высокоточное вооружение, это управляемые умные ракеты, это увеличение количества и минометных систем, и э, танков. И, э, я так предполагаю, что сейчас F-15, F-16 обсуждалось. Пока Атакамс не передают, но я думаю, что перспектива тоже будет. Или будут альтернативы им, которые не хуже а бьют на 150 километров. Это сейчас критически важно и для защиты вот этих новых сил, которые там готовятся в России. И самое главное для подготовки наступательных операций. Поэтому вот эта закрытая часть, где обсуждались все особенно перспективные э, вооружения, вооружения высокого класса, которые даст перспективу мира на весну, как все утверждают, и Байден на этом уверен, что весной мы должны уже фактически освободить территорию аж до Крыма. Поэтому в данный момент это важнейшая составляющая в вот этот большой пакет. Самое главное, что есть энергия и Байдена, и Госдепа, и Конгресса в отношении мощной военной поддержки, финансовой поддержки. 45 миллиардов – это колоссальная сумма, которая даст возможность именно укрепить все системы наши, и военные, и оборонные, особенно ВПК, и, конечно, э, саму экономику и социальную составляющую Украины. Это принцип выживания. И очень важный момент, то, что э, где-то сильно не звучал, это, конечно, системная поставка, поддержка нашей инфраструктуры и энергетических э, моделей всех это на протяжении нескольких месяцев восстановить на инновационных принципах. Что не старые оборудования, трансформаторы, там, например, там, или э, радиокационные, радиокационные системы. Это новейшие, которые обновляют систему энергетики под защитой, новой системы защиты, которую не по, невозможно поражать, поражать. Это очень важный момент для нас с вами. Потому что мы каждый день терпим от э, выключения света, от э, холода, от голода многие люди. Это то, что сегодня будет основной частью. И Зеленский на это акцентировал внимание. В общем, но разработан конкретный план. И вторая составляющая, это, конечно, действие на международном уровне, как подавить все э, инициативы России. И на международном уровне. Даже то, что именно диалог будет не только с США, к Британии, Европы, но и с Китаем, и с Индией, и с Японией. Э, Байден об этом в целом сказал. Но еще это сигнал четко подал. Медведев параллельно поехал к Синзипину от Путина. Но Синзипин четко указал, что мы за то, что были мирные переговоры, установлен мир. Да, какие условия, это мы ставим вопрос. Но то, что Синзипин уже прямо сказал об этом официально, жестко, это еще раз характеризует то, что и Байден, общаясь с Синзипином, например, и Шольц, вот, и другие лидеры четко говорили, ты дави на Путина, чтобы мир был во всем мире. Новый миропорядок позволяет его сделать сейчас общими усилиями. Это тема, я думаю, абсолютно. Николай Григорьевич, спасибо большое. Действительно многофакторный визит, который влияет на различные процессы и параллельно еще происходящие другие визиты. Это все соединяется воедино и выдает общую картинку на поле боя. Мы следим за развитием событий и благодаря вам в том числе можем держать наших зрителей в курсе происходящего. Спасибо большое. Николай Маламуш, генерал армии, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов был с нами на прямой связи.